హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ రేపు జనవరి పంతొమ్మిదో తారీఖు మరి శని త్రయోదశి రోజున శని ప్రభావం ఉన్నవారు ఈ చిన్న పని చేస్తే దోషాలు జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఇదే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ రేపు జనవరి పంతొమ్మిదిన శని త్రయోదశి శనివారం త్రయోదశి తిథి వస్తే శని త్రయోదశి అని అంటారు శని త్రయోదశి శివకేశవులు ఇద్దరికి ప్రీతి పాత్రమైనది ఎలా అంటే శనివారం విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన రోజు త్రయోదశి శివునికి ఇష్టమైన తిథి అందువల్ల శనివారం త్రయోదశి వస్తే శివకేశవులకు ప్రీతికరమని మన పెద్దలు పండితులు చెప్తారు అంతేకాక శని త్రయోదశి తిథి నాడు జన్మించారు అందువల్ల శని త్రయోదశికి అంత ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది ఈ శని త్రయోదశి రోజున శనికి పూజలు అభిషేకాలు చేస్తే శని దోషాలలో ముఖ్యమైనవి అయిన అష్టమి నాటి శని ఏలి నాటి శని నుండి బయటపడవచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో శని గ్రహ ప్రభావం ఏ రాశులపై ఉంటుందో మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కన్య రాశి వారికి అష్టమ స్థానంలోను వృచ్చిక రాశి వారికి అర్ధమ అష్టమ స్థానంలోను ధనస్సు మకర రాశి వారికి ఏలి నాటి శని స్థానంలోనూ ఉంది అందువల్ల ఈ రాశుల వారు రేపు శనివారం శని త్రయోదశి రోజున ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానం చేసి ఆరు నుంచి ఏడు గంటల మధ్యలో రుద్రాభిషేకం చేయిస్తే మంచిది సాయంత్రం ఐదున్నర నుంచి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల మధ్య సమయంలో శివాలయంలో నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేస్తే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి పన్నెండు రాశుల్లో ఒక్కో రాశిలో శని రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు ఇలా అన్ని రాశులను చుట్టి రావడానికి ముప్పై సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది రాశుల్లో శని ఉండే స్థానం బట్టి ఫలితాలు మారుతూ ఉంటాయి శని ఉండే స్థానాన్ని బట్టి శని ప్రభావం ఎక్కువగాను తక్కువగాను ఉంటుంది సూర్య భగవానికి ఛాయాదేవి కలిగిన సంతానమే శనీశ్వరుడు అందువల్ల శనీశ్వరుని సూర్యపుత్రుడు ఛాయాసుతుడు అని పిలుస్తారు మన జాతక చక్రంలో శనీశ్వరుడు ఉంటే ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే అంత శ్రద్ధగా శాంతించి మనకు సుఖ సంతోషాలను కలిగిస్తాడు శని త్రయోదశి రోజు శనిదేవుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి శనీశ్వర మంత్రాన్ని పంతొమ్మిది సార్లు పఠించాలి నీలాంజన సమభాసం రవిపుత్రం యమఘ్రజం ఛాయా మార్తండ సంభూతం తం నమామి నయచ్చరం ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల భక్తుల కష్టాలు తొలగిపోతాయి మంచి జరుగుతుంది శని త్రయోదశి రోజున శనీశ్వరునికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేసి చూసి చూడనట్టుగా పొమ్మని ప్రార్థించాలి శనీశ్వరుడు వాహనం కాకి శనీశ్వరునికి ఇష్టమైన రంగులు నలుపు నీలం శనీశ్వరుడు మంచి పనులను చేసే వారిని ఎప్పుడు బాధించడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి వ్యక్తి చేసే కర్మలు అనుసరించి శని దేవుని ప్రభావం ఉంటుంది దశరథుడు నల మహారాజు ధర్మరాజు పరీక్షిత్ మహారాజు మొదలైన వారు కష్టకాలంలో శనీశ్వరుని పూజించి కష్టాల నుంచి బయటపడ్డారు నువ్వుల నూనెతో శనికి అభిషేకం చేయడం వల్ల శని త్రయోదశి రోజున ఉపవాసం ఉండడం రావి చెట్టుకి ప్రదక్షిణాలు చేసి ఆవ నూనెతో దీపం పెట్టడం నువ్వుల నూనెలో ముఖం చూసుకుని ఆ నూనెని దానం చేయడం వల్ల నల్ల కాకికి అన్నం పెట్టడం వల్ల నల్ల కుక్కకి అన్నం పెట్టడం వల్ల నల్లని గొడుగు నల్లని వస్త్రాలు తోలు వస్తువులు నవధాన్యాలు ఇనుము దానం చేయడం వీలైనంత సేపు ఏ పని చేస్తున్న ఓం నమ శివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపించడం వికలాంగులకు ఆకలి ఉన్న జీవులకు భోజనం పెట్టడం ఎవరి వద్దు నుండి ఇనుము ఉప్పు నువ్వులు నువ్వుల నూనె చేతితో తీసుకోకుండా ఉండటం చేయాలి వీలైన వారు శివారాచన స్వయంగా చేస్తే చాలా మంచిది శని అష్టోత్తర శతమానాలు విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం శివ పురాణం నలుని శని పీడించిన కథ పఠిస్తే చాలా చాలా మంచిది సో ఫ్రెండ్స్ మరి రేపు శని త్రయోదశి శనివారం కాబట్టి ఈ రాశుల వారు కానీ లేదంటే శని ప్రభావం ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే నేను చెప్పినవి పాటించండి తప్పకుండా మీ జీవితంలోంచి శని వెళ్ళిపోతాడు అలాగే మీరు సంతోషకరమైన అలాగే ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు అలాగే శని నుంచి మీకు విముక్తి కలిగి జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని అందరూ మీరు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని నేను కూడా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్